हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल मेरा नाम है नितिन सिंह अगर आप मुझे नहीं जानते तो आप जान जाओ और ये जो वीडियो आप देख रहे हो ये बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए क्योंकि मेरे लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज आया है जिसके बारे में पूरी बात करूंगा और एक पूरा प्रोसेस जो था यहाँ तक पहुंचने का वो मैं पूरा समझाऊंगा कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें हुई है तो आप इस वीडियो को पूरा देखो और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो और मेरे इस चैनल को ब्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि अब सी से रिलेटेड एंड बाहर बाहर की बहुत सारी कंट्रीज में जहां जहां मैं ट्रेवल या विजिट करने वाला हूँ वहां वहां के ब्लॉग्स में डालने वाला हूँ एंड आई एम गोइंग टू टेक यू ऑन टूर तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो तो चलिए शुरू करते हैं सो गाइज ये वीडियो बहुत टाइम से ड्यू था और मैंने सोचा था कि एक वीडियो जरूर बनाऊंगा जिसमें कि मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा कि क्रूज शिप कैसे ज्वाइन करते हैं और मेरी जो पर्सनल जर्नी है मेरी जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसको मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा कि आप अगर ज्वाइन करना चाहो तो कैसे कर सकते हो और हर्डल्स क्या क्या आए और टाइम कितना लगा सैलरी कितनी है और सारी चीजें मैं इस वीडियो में बताऊंगा सबसे पहले शुरुआत हुई दो में जिसको जिसको नहीं पता मैं बता दू की मैं एक एक्स विस्तारा स्टाफ हूं मैंने विस्तारा एयरलाइन से अपना करियर शुरू करा था उसके पहले एक छोटी सी कंपनी थी कम्बाटा एविएशन वहां पे मैं एज अ कस्टमर सर्विस एजेंट काम करता था उसके बाद में जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली एक एयरलाइन ज्वाइन करने की तो मैंने ज्वाइन करी विस्तारा विस्तारा एयरलाइन दो में इट वॉज अ वेरी न्यू ब्रांड एंड बहुत कम लोगों को पता था क्योंकि मैक्सिमम एक साल ही हुआ था अब विस्तारा को सब लोग जानते हैं क्योंकि ये ट्वेंटी है तो जब मैंने विस्तारा ज्वाइन करी उसके बाद मैं कुछ ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आया मैंने और मैं बता दूं कि आई वाज इन द सिक्योरिटी डिपार्टमेंट तो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में जब मैं था तो मैं ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आया जिन्होंने मुझे बोला यार नितिन तो सिक्योरिटी में है तेरी एज भी एट दैट टाइम आई वॉज मे बी ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू या ट्वेंटी वन एंड हाफ ट्वेंटी टू अप्रोक्सिमेटली तो मुझे लोगों ने बोला कि वाई डोंट यू ज्वाइन ज्वाइन क्रूज शिप वाई डोंट यू ज्वाइन क्रूज शिप क्रूज शिप ज्वाइन करना था मुझे ऐसा लोगों ने बोला कि कर ले तो मैंने उनको बोला कि मुझे कुछ इसके बारे में पता नहीं है या फिर मैं इसके बारे में जानता नहीं हूं तो मैं कैसे करूं क्या करूं मुझे कुछ नहीं पता तो अगर आप गाइड कर सको तो आप गाइड करो अगर ये वीडियो वो बंदा देख रहा है जिसने मुझे गाइड करा था तो अच्छी बात है दैट्स ओके तो मुझे उस बंदे ने बोला कि पहले तुमको करना पड़ेगा एस कोर्स तो मैं जिस डिपार्टमेंट को एम कर रहा था ज्वाइन करने का वो था सिक्योरिटी डिपार्टमेंट तो अगर आप सिक्योरिटी स्पेसिफिक देख रहे हो तो आप बिल्कुल ही इस वीडियो को पूरा फॉलो कर सकते हो पूरा मतलब लास्ट तक देख सकते हो तो आपको समझ में आ जाएगा तो मैं सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में था तो मुझे बोला गया कि आपके पास एक से दो साल का अगर सिक्योरिटी का एक्सपीरियंस है चाहे तो मुझे बोला गया अगर आपके पास में सिक्योरिटी मुझे बोला गया कि अगर आपके पास सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का एक्सपीरियंस है चाहे वो होटल का हो एयरलाइन का हो या फिर किसी आर्म फोर्सेस का तो आप जा सकते हो तो पहला जो क्राइटेरिया है वो मैं टिक कर रहा था एक्सपीरियंस वाला दूसरी चीज मुझे बोली गई कि तुमको दूसरा जो स्टेप लेना है दैट विल बी यू डूइंग एस कोर्स एस एक कोर्स होता है जिसको करने के बाद आप किसी भी क्रूज शिप को ज्वाइन करने से पहले या फिर शिपिंग शिपिंग इंडस्ट्री में ज्वाइन करने से पहले आपको वो कोर्स पूरा करना पड़ता है उसके बाद आपको इश्यू होती है सीडीसी दैट इज कॉल्ड एज कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट सीडीसी आने के बाद में आप फिर इजिली शिपिंग इंडस्ट्री में जा सकते हो बट सीडीसी लेने से आपको जॉब मिल जाएगी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है तो सबसे पहले जो स्टेप लिया वो मेरा था एक्सपीरियंस मेरा एक्सपीरियंस का कॉलम टिक था सेकंड मैंने एस कोर्स किया जो कि पंद्रह दिन का एक चार कोर्स कम्बाइंड होता है उसके बाद एक अलग कोर्स होता है जिसकी की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप वो जाके देख लेना तो कोर्स करा मैंने जो कि पांच के पांचों मैंडेटरी कोर्सेज थे वो करा वो कोर्स करने के बाद में मैंने मेरी सीडीसी ऑप्टेन करी और सीडीसी ऑप्टेन करने के बाद में फिर मेरे लिए रास्ता खुल गया किसी भी क्रूज शिप पे अप्लाई करने के लिए तो मेरे पास पासपोर्ट था मेरे पास सीडीसी थी मेरे पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस था नेक्स्ट क्या था इंटरव्यूज देना और इंटरव्यू को ढूंढना कि इंटरव्यू हो कहां पे रहे 2018 में अक्टूबर सितंबर में एक इंटरव्यू का नोटिफिकेशन आया वी शिप्स करके कंपनी है मुंबई में उन्होंने एक निकाला रिक्रूटमेंट का एडवर्टीजमेंट की जिसके लिए देवर हायरिंग सिक्योरिटी फॉर कार्निवल क्रूज लिमिटेड कार्निवल क्रूज लाइन तो कार्निवल क्रूज लाइन के लिए देवर हायरिंग फॉर सिक्योरिटी तो आई फिल्ड द फॉर्म देन आई गॉट द कॉल इन नवंबर मंथ तो हमारा इंटरव्यू हुआ एक जो प्राइमरी राउंड होता है वो वहां पे मुंबई में हुआ प्राइमरी राउंड इंटरव्यू होने के बाद में फिर मुझे बोला गया कि यू आर सिलेक्टेड और उस राउंड में मुझसे पर्सनल क्वेश्चन पूछे गए थे और एक सीनारियो दिया गया था कि अगर आपके सामने मारपीट या
तो वो मैंने आंसर किया था एंड उसके बाद में मुझे बोला गया दैट यू आर सेलेक्टेड एंड यू हैव टू गो फॉर द नेक्स्ट राउंड व्हिच विल बी विद द क्लाइंट एंड वो इंटरव्यू होगा वो इंटरव्यू होगा जनवरी 2019 में सो द टाइमलाइन इसमें आप नोट करो पहला जो राउंड हुआ था वो हुआ था नवंबर 2018 में अप्लाई किया था सितंबर में और उसके बाद में नवंबर में मेरा दो महीने के बाद इंटरव्यू हुआ फर्स्ट राउंड एंड जो फाइनल राउंड था वो था जनवरी 2019 में मतलब ऑलरेडी छह महीने अप्रोक्सीमेटली छह महीने का टाइम मेरा जा चुका था देन आई गेव इंटरव्यू इन जनवरी टू एंड फॉर्चुनेटली आई गोट सेलेक्टेड एज वेल देन आई वॉज टोल्ड दैट मुझे मेडिकल करने पड़ेंगे जो कि डीजी शिपिंग अप्रूव्ड या फिर कंपनी अप्रूव्ड मेडिकल होता है फिर मुझे ट्वेंटी एट्थ ऑफ जनवरी को बोला गया कि आप मेडिकल करो तो उस दिन मैंने मेडिकल किया और उस मेडिकल का प्रोसेस है कि आपको एक वैक्सीन भी लगती है ज्वाइनिंग करने में तो वो मैंने वैक्सीन भी लगवाई और दूसरा डोज उसका अट्ठाईस दिन पे लगता था तो वो ये कोविड वैक्सीन नहीं है दूसरी वैक्सीन है एमएमआर करके बोलते हैं आप गूगल कर लेना तो वो मैंने मेडिकल करा चार पांच महीने के बाद वेट करने के बाद हमको एक मेल आता है यूएस वीजा का यूएस वीजा मतलब सी वन डी एलियन एंड ट्रांजिट उसका नाम होता है यूएस वीजा अप्लाई करने के लिए हमको मेल आया मे फिफ्टीन को तो मे फिफ्टीन को आया तो हमने फिर मैंने मतलब वीजा अप्लाई किया और मुझे जो अपॉइंटमेंट मिली वो मिली नाइनटीन ऑफ जुलाई की मतलब फिर से दो महीना अप्रोक्सीमेटली दो महीने से ऊपर फिर जब वीजा अप्लाई करा वीजा अप्लाई करने के बाद जो उसकी फी थी और मेडिकल की जो फी थी वो चार हजार रुपए थी और वीजा की जो फीस थी वो वन सिक्सटी डॉलर थी उस समय कुछ ग्यारह बारह हजार रुपए थी क्योंकि डॉलर का जो अमाउंट था वो था सेवेंटी रुपीज पर यूएसडी तो वो था तो फिर उसके बाद मैंने वीजा के लिए अप्लाई किया अपॉइंटमेंट के लिए मैं गया यूएस में मुंबई में यूएस एम्बेसी है बैंड्रा बीकेसी बैंड्रा कुला कॉम्प्लेक्स में वहां पर मैंने इंटरव्यू दिया फॉर्चुनेटली वीजा अप्रूव हो गया आई गॉट द वीजा नवंबर 2019 में हमको एक मेल आता है कि यू हैव टू प्रोसेस फॉर योर मनीला ट्रेनिंग सो गाइज कार्निवल ग्रुप के जितने भी कंपनीज हैं उनको ज्वाइन करने के पहले आपको एक मैंडेटरी ट्रेनिंग करनी होती थी जिसको कि हम बोलते हैं मनीला ट्रेनिंग मनीला मीन्स फिलीपींस में आपको जाना होता है वहां पर एक कुछ बारह दिन की पंद्रह दिन की ट्रेनिंग होती है वो कम्प्लीट करने के बाद देनी गो टू द शिप उसके बाद ही आप शिप पे जाते थे इसमें क्या हुआ हमारे को कॉल आया कि आपको मनीला जाना है आपकी ट्रेनिंग है डॉक्यूमेंट वगैरह प्रोसेस चल ही रहा था चल ही रहा था इट टुक अप्रोक्सीमेटली मतलब नवंबर में मेल आया और ये जनवरी मतलब दिसंबर जनवरी फेबररी 2020 आ गया कुछ भी हुआ नहीं हम मनीला नहीं गए और उसी बीच में आ गया कोविड मार्च का महीना आया लॉकडाउन लग गया जो एग्जिस्टिंग जॉब थी वो भी चली गई और जो भी सेटलमेंट्स थे क्रूज वाले वो भी सारे के सारे एकदम से ही खराब हो गए मतलब जो भी चीजें थी सब खराब हो गई कोविड आया उसके बाद में फिर 2020 मार्च से लेके 2021 मई जून जुलाई तक 2020 मार्च से लेके 2021 जुलाई तक पूरा का पूरा सन्नाटा था एक दिन अचानक से शाम को ईमेल आता है कि क्या आप इंटरेस्टेड हैं तो हमने बोला हाँ इंटरेस्टेड हैं जुलाई में तो क्योंकि उस समय हम उस समय हम जो हम तो उम्मीद छोड़ के बैठ गए थे कि आप कोई रिस्पांस भी आएगा एंड वी हैड स्टार्टेड डूइंग जॉब मतलब मैं अकेला नहीं हूं बहुत लोग हैं तो वीडियो मैं बना रहा हूं शायद तो और कोई बनाएगा नहीं बनाएगा मुझे नहीं पता सो so, फिर मैंने वो मेल को रिप्लाई किया उसमें मुझसे मांगा गया था कुछ डॉक्यूमेंट वो मैंने डॉक्यूमेंट दिए फिर उसके बाद मेल मेल का प्रोसेस शुरू हुआ फिर Uh, किसी दिन ये भेजो किसी दिन वो भेजो वो सारी डॉक्यूमेंटेशन पूरी कर करके कर करके कर ये अभी मेरे को ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ नवम्बर को आई हैव ज्वाइंड फ्रॉम दुबई अगर टोटल टाइमलाइन की बात करें तो सितंबर अठारह से उन्नीस एक साल उन्नीस से बीस दो साल और बीस से इक्कीस तीन साल और लगभग एक या दो महीना सो so, मतलब टोटल थर्टी एट मंथ्स के बाद मेरे को ज्वाइनिंग मिली है थैंक्स टू कोविड एंड सम अदर टेक्निकल डिलेज विच वर ऑफ कोर्स अनअवॉइडेबल तो वो चीज थी तो अभी मैं अभी हूं दुबई में तो एंड ये मेरा कमरा है शिप का मैं ये भी आपको दिखाऊंगा थोड़ा सा रूम ठीक करने के बाद ऑफ कोर्स तो ये है <coughs> तो मेरे को इतना टाइम लग गया है अगर आपको पूरा प्रोसेस जानना है तो मैं आपको बता रहा हूं फिर से सबसे पहले आपका जो रेलेवेंट एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए उसके बाद आप करते हो आपका सीडीसी के लिए कोर्स एस टी सी डब्ल्यू टू थाउजेंड टेन अभी जो भी एप्लीकेबल है वो आप कोर्स करो उसके बाद आपको एस एस करके एक ट्रेनिंग है वो भी मैं आपको पूरा नाम बता दूंगा क्या है 
वो करनी होती है आपका एक्सपीरियंस है आपके पास पासपोर्ट है आपके पास सीडीसी है ये हो गया उसके बाद में आपका जो इंटरव्यू का प्रोसेस है आपको देखना पड़ेगा कि जो कंपनीज हैं मैं जो कंपनीज के नाम है उनको नीचे लिस्ट कर दूंगा यू कैन गो एंड यू कैन फाइंड आउट योर कि कौन सी कंपनी हायर कर रही है और उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स और वेबसाइट्स को फॉलो करते रहो आपको पता चल जाएगा इंटरव्यू हो रहा है तो सीडीसी और आपका एक्सपीरियंस के बाद आप जाके अप्लाई करो आप इंटरव्यू दो और आई होप कि आपको मेरे जितना टाइम ना लगे यूजली जब कोविड नहीं था छह महीने में ज्वाइनिंग हो जाती थी मुझे तीन साल लग गया मतलब लगभग बारह गुना ज्यादा तो अभी ठीक है तो इसके बाद में आपको मेरा रूम टूर कराता हूँ और मैं अभी दुबई में हूँ आई एम वर्किंग फॉर कार्निवल क्रूजेस इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस इट्स अ वेरी गुड कंपनी एंड मैं आपको पहले कमरा दिखाता हूँ सो गाइज दिस इज माई रूम जो मुझे अलॉट किया गया अभी मैं क्वारंटीन में हूँ सात दिन के और आज मेरा चौथा दिन है ये मेरा बेड है थोड़ा मैसी सा और ये है मेरा रूम जो कि मुझे अलॉटेड है ये मेरी कुछ चीजें पड़ी हुई है यहाँ पे ऐसे ही इट्स अ क्वाइट गुड रूम एंड लेट मी टेक इट द वॉशरूम सो दिस इज द वॉशरूम ऑल्सो दिस इज अ वेरी गुड नाइस वॉशरूम एंड एज यू कैन सी तो मैं आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ क्योंकि एक्सपीरियंस है वो पूरा होना चाहिए तो ये मेरे बैग्स हैं ये पानी की बोतल दी है कंपनी ने ये काफी चीजें दी है वेलकम टू योर होम अवे फ्रॉम होम दिस इज द व्यू ऑफ द विंडो विच यू ऑल शुड सी ये बालकनी है यहाँ पे चेयर और एक टेबल पड़ी है ये अभी मैं दुबई हार्बर में हूँ सो यू कैन सी दिस इज द व्यू एंड जो दुबई में जो स्काई डाइविंग होती है ये उसका रन वे है एंड द प्लेन इज राइट हियर दिस इज द प्लेन इफ आई विल शो यू आई कैन शो यू द एग्जैक्टली द प्लेन वेर इट इज You can see the plane is here. It's the plane, and people just some people just landed. So, yeah, let's go back to the room. So guys, अगर आप cruise ship के बारे में और जानना चाहते हो कि और चीजें जानना चाहते हो basically about a cruise ship. अभी तक मैं aviation के कराता हूँ. Aviation का जो page है वो सब कुछ है. You can follow me on Aviator Nitin on my personal ID and also subscribe to this channel. I will. make sure that you get all information all along so thank you so much have patience have faith in your recruiting agency in your company in the god as well kyunki agar bhagwan se bharosa uth gaya to cheeze kafi difficult ho jati hain to with that said guys thank you so much for watching this video and i should see you in some other video with some other information piece of information tab tak ke liye thank you so much don't forget to subscribe the channel and also like this video share it with some of your friends which will be good thank you